O assédio no trabalho vai desde palavras a atitudes praticadas com a intenção de humilhar, intimidar ou manipular. Por vezes pode ser difícil de reconhecer e, por isso, este guia vem ajudar a detectar comportamentos. A vice-presidente da Ordem dos Psicólogos fala principalmente em assédio moral. Renata Benavente explica que é preciso estar atento aos desequilíbrios nas relações de poder. Quando há uma, uma relação hierárquica, não é? A pessoa que está numa posição superior um, estará mais propensa a exercer este tipo de, de, de assédio sobre uh, os trabalhadores uh, que estão subordinados. Isso não significa que não existam também uh, problemas desta natureza entre pessoas que estão no mesmo nível hierárquico. A Ordem dos Psicólogos nota que a sociedade está cada vez mais atenta. Se no passado, os trabalhadores poderiam admitir uma linguagem verbal desadequada, a utilização uh, de um tom de voz uh, elevado, e aqui podemos até incluir situações em que há uh, uma elevação da voz uh, similar a gritos, enfim, coisas dessa natureza. O, o trabalhador acatava esse tipo de comportamentos de uma forma uh, distinta do que hoje em dia acontece, porque as pessoas percebem que isto é inaceitável. Renata Benavente refere que muitas organizações já têm códigos de conduta, mas sublinha que é preciso fazer mais. Desde logo, criar mecanismos de monitorização de eventuais mais, prática, mais práticas e permitir a denúncia anónima. Não identificar quem é que faz a, a denúncia e, portanto, aí proteger a pessoa que comunica a situação... Uh, e, uh, naturalmente, evitar que, uh, mesmo quando isso depois é, 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 é apurado, não é? a situação específica, uh, garantir que a pessoa que faz a denúncia não é uh, prejudicada ou que não há retaliações uh, pelo facto de ter feito a denúncia, portanto, com processos de investigação isentos, neutros e que protejam, uh, protejam a vítima. Nesta altura, persiste a dúvida se há de facto um aumento efetivo do número de casos de assédio no local de trabalho ou se são as denúncias que são em maior número. Um guia para lidar com situações de assédio no trabalho que está disponível na página da Ordem dos Psicólogos. O CNID.